కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోవడానికి ఆల్రెడీ దాదాపు ఒక యాభై రోజులుగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఎప్పుడైతే ఆలయాన్ని మూసివేశారో దర్శనాలను రద్దు చేశారో ఎప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ పూర్తవుతుందా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుందామా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్న భక్తులు చాలా మందే ఉన్నారు దేశవ్యాప్తంగా అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు టీటీడీ ఒక శుభవార్త వినిపించింది టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు దానికి సంబంధించి కొన్ని వివరాలను కూడా వెల్లడించడం జరిగింది అంటే త్వరలోనే దర్శనాలకు అనుమతి ఇచ్చేలాగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు అయితే గంటకు ఐదు వందల మంది భక్తులను మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చేలా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు అంటే దాదాపు రోజుకి అంటే గంటకు ఐదు వందల మంది అంటే దాదాపు రోజుకి ఇరవై వేల మందికి దర్శనం అనుమతించేలాగా ట్రై చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ ట్రయల్ రన్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఎలా ఎలాగ భక్తులను అనుమతించాలి అంటే ఎక్కువగా శ్రీవారి దర్శనం అంటే కిక్కిరిసిపోయి జనాలు గ్యాప్ లేకుండా అంతా చాలా బీభత్సంగా ఉంటుంది అదేం కాకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ ద్వారా స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వాలి భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకూడదు అదే నేపథ్యంలో ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దాన్ని కంట్రోల్ చేసే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకుంటూ శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వాలి అనేది ప్రధానంగా తీసుకున్న నిర్ణయం అర్థమవుతుంది అంటే ఇప్పటికే స్వామివారికి ఆర్జిత సేవలు నిత్య పూజలు అలాగే నిత్య కైంకర్యాలు అన్ని యథాతథంగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి లాక్డౌన్ కారణంగా దేశంలో ఏ ఆలయం కూడా ఇప్పటివరకు తెరవలేదు దేశంలో అన్ని ప్రముఖ ఆలయాలు కూడా మూసేశారు కానీ ఇప్పుడు ఈ నాలుగో విడత లాక్డౌన్ ఉంటుందా లేదా అనే దాని మీద ఇంకా క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఒకవేళ ఎటువంటి సడలింపులు ఉన్నా ఎటువంటి ఆంక్షలు ఉన్నా లాక్డౌన్ కొనసాగినా సరే ఇంకా శ్రీవారి భక్తులకు అనుమతి ఇవ్వాలి దర్శనం కోసం అని చెప్పి అయితే టీటీడీ ఒక కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది అంటే నిత్యం పద్నాలుగు గంటల పాటు భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించడానికి టీడీపీ ఒక పక్క ప్రణాళిక అయితే సిద్ధం చేస్తుంది గంటకి ఐదు వందల మంది రోజుకి దాదాపు ఇరవై వేల మంది భక్తులకు అనుమతి ఇవ్వబోతున్నారు స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి అయితే దీనికి సంబంధించి కంప్లీట్గా ఆన్లైన్ ద్వారా టికెట్స్ బుక్ చేసుకునేలా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంటే మొదట సర్వదర్శనం అలాగే ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లు మాత్రమే భక్తులకు టీటీడీ అందుబాటులో ఉంచనుంది ఈ టికెట్లు పొందిన భక్తులు మాత్రమే అలిపిరి వద్ద వాళ్ళను మాత్రమే లోపలికి అనుమతిస్తారు ఎటువంటి ఆన్లైన్ బుకింగ్ టికెట్స్ లేని వాళ్లను అలిపిరి దగ్గర కూడా ఎంట్రీ ఇవ్వరనమాట అసలు కొండపైకి వెళ్ళని ఎవరనమాట అయితే ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ఈ టీడీ టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు సమావేశంలో ఈ ప్రణాళిక ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉంది అనేది ప్రధానంగా అందుతున్న సమాచారం ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే జూన్ ఒకటవ తేదీ లేదా ఆ తర్వాత ఒక మంచి ముహూర్తం పెట్టి స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తారు అనేది అధికారంగా తెలుస్తున్న ఒక ప్రకటన అలాగే అంటే దీనికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తిగా అధికారిక ప్రకటన అయితే వెలువడలేదు కానీ జూన్ ఒకటి లేదంట రెండు తేదీల్లో జూన్ నెలలో మొత్తం మీద మొదటి వారంలో భక్తులను అనుమతించే ఆలోచనలో ఉన్నాము భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం కలగబోతుంది అనేది అయితే మాత్రం అధికారికంగా వస్తున్న ఒక ప్రచారం అలాగే వసతి సౌకర్యం గురించి కూడా వసతి సౌకర్యం అలాగే గదులు ఇచ్చే ఏర్పాటు ఏదైతే ఉంటుందో అయితే అక్కడ మాత్రం గదులకులో ఇద్దరికి మాత్రమే పరిమితం చేసేలాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేయబోతున్నారు ఇంతకు ముందులాగా ఎక్కువ మంది ఒకే గదిలో ఉండాలి అంటే కూడా సాధ్యం కాదు దానికి సంబంధించి కూడా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు ఎటువంటి ఆంక్షలు విధించబోతున్నారు వసతికి సంబంధించి అనేది కూడా త్వరలోనే ఒక కీలక ప్రకటన అయితే రాబోతుంది అయితే అలిపిరి నడక మార్గంలోనే భక్తులను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి పైకి పంపించే విధంగా కూడా టీటీడీ ఏర్పాటు చేస్తుంది అవసరమైతే థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు కూడా అక్కడ చేయబోతున్నారు ఇవన్నీ పూర్తి ఆంక్షల నేపథ్యంలోనే శ్రీవారి దర్శనం జరగబోతోంది జూన్ నెల మొదటి వారం నుంచి అనేది మనకు అంతున్న ప్రచారం చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు జరుగుతోంది దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడు అధికారిక ప్రకటన వస్తుంది అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి